சேசுவை என் அன்புக்குரிய சொந்த பந்தங்களை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுள் ஆசிரியோடு கூடிய காலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய வாசகமானது மார்க்கு நச்சிதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பத்தொன்பது வரை உள்ள இறை சொற்றொடர்கள் இன்றைய நச்சிதினுடைய முக்கியமான ஒரு செய்தி அழைப்பு பிழைப்பு அல்ல இன்றைய முதல் வாசக நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற மிகப்பெரிய செய்தி ஆண்டவர் திருப்பொழிவு செய்த என் தலைவருக்கு எத்தீங்கும் செய்யாதவாறு ஆண்டவர் என்னை காப்பாராக அவர் ஆண்டவரால் திருப்பொழிவு செய்யப்பட்டவராதலால் நான் அவர் மேல் கை வைக்க கூடாது ஏனென்றால் கடவுள் அவரை விசேஷமாக பெயர் சொல்லி அழைத்து அவரை திருப்பொழிவு செய்திருக்கிறார் என் அன்புக்குரியவர்களே நீ நச்செய்தி வாசக நமக்கு தெளிவாக கொடுக்கின்ற செய்தி கடவுள் பனிரெண்டு திருத்துதர்களை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் எதற்காக அழைக்கிறார் அழைப்பு ஒரு பிழைப்பிற்காக அல்ல மாறாக எரோமியா இறைவாக்கிற அருமையாக சொல்வார் பெடுங்கவும் கவிழ்க்கவும் நட்டவும் நடவும் லூக்கா நச்செய்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே பதினாறாம் வசனம் முதல் சொல்வார் ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது ஏனில் அவர் என்னை அபிஷேகம் செய்துள்ளார் எளியவருக்கு நச்சிதி அறிவிக்கவும் சிறைப்பட்டோரை விடுவிக்கவும் பார்வையற்றோருக்கு பார்வை கொடுக்கவும் ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை அறிவிக்கவும் ஆண்டவர் என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் என்ற நோக்கத்தை நாம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆம் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் ஒரு மனிதனுக்கு பெயர் என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை குறிக்கிறது எனவேதான் கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் எதற்காக அழைத்தார் எந்த நோக்கத்திற்காக கடவுள் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீ நச்சீதி நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது தம்மோடு இருக்கவும் நச்சீதை பறைசாற்றவும் பேய்களை ஓட்டவும் நோய்களை குணமாக்கவும் கடவுள் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்து நம் ஒவ்வொருவரையும் அவளை திரு தைலத்தாலே அர்ச்சித்திருக்கிறார் ஆம் கடவுள் உன்னை தண்ணீரின் மேல் இறங்க சொல்கின்ற பொழுது நீ உன் படைகளே இருக்காதே இறங்கியுடைய பணிக்கென சென்றுவிடு ஆம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உலகம் முடியும் வரை நான் என்னாலும் உங்களோடு இருப்பேன் என்று சொன்ன கடவுள் நம்மை விட்டு ஒருபொழுதும் விலகுவதும் இல்லை நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை ஆனால் நாம் எப்பொழுது கடவுளோடு இருக்கிறோம் என்று சிந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு எப்பொழுது கடவுளுடைய உதவி தேவைப்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் கடவுளுடைய பெயரை சொல்லி அவரை நாடி சென்று விடுகிறோம் இல்லை என்றால் கடவுளை விட்டு தூரத்திலே இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை செலவழித்து விடுகிறோம் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் ஆமேன்